그럼 2주의 댓글 바로 들어가겠습니다. 유튜브 바사사삭치킨님이십니다. 네, 항상 달아주시는. 네. 화란 영화 흥미롭게 봤습니다. 가정폭력, 고리대금업, 배달은 남매, 끝나지 않는 악, 아버지와 아들이라는 키워드만 놓고 보니 똥파리라는 영화가 생각이 안날 수가 없었습니다. 정만식 배우는 똥파리의 엔딩에서 고리대금업을 청산하고 음. 음식점을 차리는데 음. 화란에서는 중국, 중국집을 운영하는 곳으로 나오죠. 가장 인상 깊었던 부분은 세 가지가 있었는데 치건을 보고 배우는 연규가 일단 첫 번째였습니다. 어둠의 세계에서 정치인에게 부탁하기 위해서 여자를 상납하는 장면과 연규가 송중기에게 부탁할 때 하얀을 담보 잡는 부분은 같은 맥으로 보입니다. 연규가 그 장면에서 부탁할 때는 이렇게 하는 거라고 대사로 내뱉죠. 그러면서 잔인한 일이지만 어쩔 수는 없는 일이다 라는 말도 똑같이 배운 대로 따라합니다. 상황을 온상복구시킬 때도 손톱을 뽑는 것도 똑같이 배우죠. 결국 현재의 윗세대가 만든 어두운 현실을 그대로 아랫세대가 맹목적으로 배우는 것처럼 느껴졌습니다. 음. 하면서 이제 화란에 대한 해석 부분을 남겨주셨고 네 유튜브에도 올리겠고요. 그 다음으로 이제 플라워 킬링 문 그대들 어떻게 살 것인가 둘다 리뷰를 듣고 싶은 개인적인 욕심이 있네요. 다음 주는 영일이 님들께서 시험 기간이라 한주 쉬어 가시는군요. 영일이들 시험 파이팅 하십시오. 응원하겠습니다. 라고 화란에 대한 네, 응원 댓글 너무 아, 리뷰 감사합니다. 댓글 감사합니다. 그러니까 바사사삭 치킨 님이 남겨주신 것처럼 정말 화란에 대해서는 각자마다 해석이 다양하고요. 호불호가 세게 갈려서 맞아요. 생각보다 관객 수는 많이 네, 안 나왔지만 그렇게 안 나올 정도인가? 제 생각은? 어, 네. 그러니까 네. 좀 고민집이라 고민집 폭삭 많죠. 그렇게 조금 좋게 보진 않았는데, 어. 아 그래도 그래도 김지은 그 정도인가? 예, 네. 어. 아 그런 네. 셋중에 제일 나왔으니까. 네. 음. 그래서 화란도 아우 보면 볼수록 되게 인상 깊은 영화다 그랬는데 생각보다 관객 수가 안 나와서 아, 그럼에도 요, 어, 주목할 만한 영화인 거는 맞는 것 같고요. 댓글 너무 감사드립니다. 네. 네. 시험 파이팅 했죠? <웃음> 아직 파이팅 하고 있죠. 예. 네. 싸우고 네, 있죠. 네. 네. 저는 끝났습니다. 네, 네. 아, 두 번째 댓글 네. 보도록 하겠습니다. 네, 항상 저희 댓글 달아주시는 스피리벅님. 스피리벅님. 네, 직장인이라 부국제를 패스했지만 화라는 봤습니다. 시롭시스 자체와 봐서는 해바라기 같은 평범한 갱스터 영화인지라 기대가 없었는데요. 영화를 보고 나니 초반에는 똥파리가 생각날 정도로 지독한 영화였고 중후반부로 가면서는 마틴 스콜세지의 갱스터 무비들이 생각날 정도의 낭만 없는 비열한 갱스터 영화여서 신선했습니다. 한편으로는 신세계와 불안당처럼 큰형님과의 브로맨스 같은 경우 낭만이 약해지니 보는 맛도 적어진 영화라 이 부분에서는 좀 아쉽기도 했습니다. 라고 남겨주셨습니다. 어, 전반적으로 화란에 대해서는 똥파리에 대한 연상이 많이 난다. 그렇죠. 아, 라고서 뭔가 그 로한 로하, 에너지 네, 네. 그 에너지가 아무래도 비슷한 부분이었던 것 같고 네. 스콜세지 영화도 언급이 되니 뭐 최근에 플라워 킬링 문 그렇죠. 네, 후반부에 또 얘기하겠지만 네. 네, 그런 부분도 있는 것 같고 아쉬움도 분명 있지만 뭐 장점도 있었고 여러 가지 생각해 볼수 있는 근데 직장인이신지는 몰랐네요. 스피용님 그러니까요. <웃음> 아, 그러니까 우리가 학생이니까 이렇게 다 부산국제 영화제 갈수 있는 거지. 그렇죠. <웃음> 직장 다니면 아, 쉽지 않을 것 같습니다. 그다음 유튜브 나미캐님께서는 어파이어에 대한 댓글 남겨주셨는데요. 오, 네. 벽이 얇다에 완전 공감해요. 집에 공 던지는 게 나디아를 향한 말 못하는 내용의 행동이랄까. 오, 아, 어파이어에 대한 리액션이 꾸준히 올라오고 있네요. 네, 어파이어 여덟 개 산. 네, 맞아요. 네, 예술 영화 사랑합니다. 네. <웃음> 이주 영화는 그대들은 어떻게 살 것인가. 아, yeah. 제목부터 굉장히 거창하죠. 예, 예. 거창합니다. 예. 평점 바로 까면 저는 6점입니다. 네, 6점 줄만하다고 생각합니다. 저. 5점 줄까 6점 줄까 하다가 예. 6점 줬습니다. 좋게 본 입장에서 저는 좀 예, 좋게 예. 봤거든요. 평점 가기 전에. 네, 네. 6점도 줄만하다. 아, 어, 라고 생각했습니다. 아, 호불호 갈릴만 하고. 맞아요. 어, 나는 개인적으로 왜 이게 호에 가까워야 될지에 대해서 음, 좀 고민을 글쎄요. 많이 했었어요. 네, 네. 어쨌든 네. 6점이면은 불은 아닌 거니까. 어, 아 가까 거의 5.5에서 고민을 했지. 어, 어, 아, 하나 더 까야 되나? 근데 어떻게 보면 이 사람의 인생을 담았다고 하는 부분도 어느 정도 보이는 것 같기도 하고. 네. 음, 뭐 지브리 스튜디오가 돈을 그만큼 부었다고 하는데 그것도 어느 정도 일리는 있는 것 같고. 근데 뭔가 하나로 정해지지 않는 그 좁혀지지 않는 그 간극이 그렇게 저한테는 쉽게 다가오진 않았습니다. 음, 음, 몇 저는? 점이죠? 8점입니다. 아, 좋게 본 부분이 뚜렷했군요. 아, 그러니까 왜냐하면 에, 
그러니까 어쨌든 이게 미야자키아요가 자신의 인생관을 담은 영화다. 음. 또 그리고 일본 평 중에 뭐 미야자키아요의 미야자키아요의 영화 세계관을 집대성했다라는 음. 이두 마디만 듣고 가서 봤는데 확실히 저는 좀 보이는 게 많았습니다. 음. 보이는 그러니까, 게 많았고 어. 과거 자기의 과거 사며 그런 게 맞아요. 찾아보니까 녹아 있긴 녹아 그렇죠. 있더라고. 거기다 자신 네. 영화 세계까지요. 네. 어. 아 근데 저는 이거 하기 앞서서 좀 말하고 싶은 게. 이게 지금 평점 테러를 당하고 있잖아요 거의 까, 엄청 까이고 있죠 아니, 저는 그이 정도인가? 아~ 라는 생각인 거예요 아니, 그러니까 저는 그거야 저는 사람들 반응이 좀 마음에 안 드는 게 뭐라고 해야 돼 그러니까 내가 내 생각에는 기대치가 너무 컸는데 그 네. 기대치에 비해서 너무 못 받쳐준 거야 그러니까 사람들 반응 중에 막 가르치려 든다 아~ 에? 뭐 가르치려 든다 이게 뭐 전범 미화다 아 그건 아니지 아 그런 식으로 말하면서 밑도 끝도 없이 그러니까, 까는 게좀 너무 마음에 안 들어요 아, 그건 아니지 어. 그 무슨 말을 하는 건지 모르겠다 어. 아 그건 난 그건 많이 그건 뭐 아니 근데 저는 생각해. 이거는 이거는 그냥 제 의견입니다 아, 아까 그거는 본인이 못 찾은 거다 방금은 처음 거는 아까 제가 처음에 말한 가르치려 든다 아, 이거는 아, 아. 그냥 좀 맞아야 되는 건데 <웃음> 방금 제가 말한 뭘까 무슨 말 하는지 모르겠다. 난 그건 맞는데. 아니, 저는 이건 그거예요. 게... 저는 뭔가 사람들이 대중 영화랑 음. 대중적이지 않은 영화를 볼때 음, 그게 저는 스탠스 차이를 아~ 너무 크게 가져가는 아~ 것 같아요. 아~ 그러니까 저는 그거야. 저는 이 그대들이 이거는 이거 완전 예술 영화야. 네, 그렇죠. 네, 네, 네. 완전 예술 영화인데 네. 저는 이거 그냥 범죄도시 보듯이 그냥 뇌 비우고 봐도 저는 조, 좋을 것 같다고 생각하거든요. 아~ 왜냐면 그냥 저는 이미지 자체로 좋았어요. 너무. 이미지 자체로 좋았어가지고 전 이게 뭔 소리인지 몰랐어도 7점은 줬을 것 같아요. 그림 예쁘고 네. 노래 좋고 단순히 그런 걸로만 보면 충분히 납득이 가는 음, 네. 그런 부분이 네. 있고 아 그리고 하나 더 말하고 싶은 게 있습니다. 이 사람들이 <웃음> 아또 말하는 게 아니 그러니까 저는 이거, 이거 취향 찰수 있는데 네. 전 영화 보는데 개연성 얘기를 왜 이렇게 하는 건지 모르겠어요. 아 그치 아니 그러니까 저는 영화 볼때 개연성을 왜 얘기하는지 모르겠거든요. 음. 그러니까 저는 이게 제 주관입니다. 그러니까 왜냐하면은 여러분들 인생의 모든 인과가 아다리가 다 맞아 떨어지나요? 그런 건 아니지. 그러니까요. 음, 음. 우리의 인생 모든 순간이 다 개연성이 정확하게 맞아 떨어지는 인생이 아니잖아요. 음, 음, 음. 뭐 지금 연애를 하시든 지금 무슨 일을 하시든 음. 뭐 자신을 지금 둘러싸고 있는 그런 것들이 전부 자신들이 완벽하게 계획 완벽히 계획한 하에 정해진 겁니까? 아니잖아요. 근데 나는 누군가가 자기는 개연성이 중요해요 하면 그것도 존중해야 된다 생각해. 그렇죠. 아, 근데 너무 어. 너무 깐다는 거죠. 그걸 아, 좀 뭐, 적당히가 어. 아니라. 어. 그건 이제 어느 정도 조절이 필요한데 네. 그 사람 안에 개연성이 중요해. 그게 네. 뭐 자기만의 기준인 거야. 근데 그래서, 그걸 과하게 네, 해버리면 너무 깐다는 거죠, 그걸로. 굳이 그럴 필요는 없다라는 네. 거지. 네. 그런 생각이 들고요. 그러니까. 이 영화는 지브리 스튜디오의 영화고 은퇴 번복을 한 미야자키 하야오가 어. 어, 이렇게 또. 돌아왔고 네. 바람이 분다 이후로 10년 만에 장편 애니메이션을 또 들고 나왔습니다. 네. 저는 개인적으로 미야자키 하야오를 잘 모릅니다. 어, 네. 시작부터 까놓고 말하겠습니다. 네, 아, 그럴 수 있죠. 어, 나는 2000년대 이후 작품들만 다 봤더라고 보니까. 아, 예. 예 그러니까 뭐 이거 나우시카랑 라퓨타하고 모세기란 봤어요? 세계 안 봤어. 이걸 안 봤다고요? 이, 이게 원래 이 세계가 핵심 중에 핵심이잖아. 와, 제가 라... 나는 이 세계를 안 봤어. 하야 울대장이 라퓨타거든요, 저는. 에, 에, 에. 나는 아, 아 보세요. 그러니까, 그러니까 솔직히 이 영화를 지금 내가 리뷰하고 있다는 자체도 솔직히 그렇게 깜냥이 아니야. 아니 라퓨타는 진짜 세계를. 보세요. 진짜 어. 말도 안 되게 좋은데 이거. 나머진 다 봤는데 에. 이 세계를 내가 안 봤더라고. 저는 어. 지금 진짜 깜냥이 아니야. 현존하는 아니야. 그런 디스토피아 SF 영화 있죠. 에, 에. 그런 레스토피아 그런 디스토피아 SF를 영화들에. <웃음> 진짜 블레이드 로너만큼이나 큰 영향을 준게전 라피타라 생각하거든요. 음. 음. 네. 그러니까 이 세계가 진짜 그 아, 2000년대 이전의 메인 네. 스트림인데 아. 말도 안 돼요. 그리고 음, 죄송합니다. 모노 모노로키메 <웃음> 모노로키메 이것도 역작이잖아. 원령공주 이게 아. 거의 사람들이 생과 치이로 다음으로 거의 아. 생과 치이로와 거의 쌍두마차 아. 쌍두마차 정도로 거의 제일 좋게 치는 영화인데. 음. 저는 모노로키임에도 거의 3대장으로 들거든요. 아 그럼 그럼. 아니 그냥 개재미 이거는 그냥 순수 재미. 순수 재미가 너무 재밌어. 음, 죄송합니다. 아 아니, 아니 그냥 아니 근데 진짜 <웃음> 봐보세요. 이거는. 봐야죠. 나오시카는 저도 너무 본지 오래돼가지고 한번더 봐야 되긴 에이. 하는데. 에이. 
빨리 네. 보도록 하겠고요. 이, 네. 첫 장면 사이렌 소리가 납니다. 그래서 딱 어, 워낙 그 저는 바람이 분다를 바로 전에 봤었어서 네. 세계 대전이 당연히 이렇게 연상이 되고 음. 병원 화재로 이제 엄마를 잃은 마히토가 나오는데 그러니까 바람이 분다에서도 그 화재에 있던 장면 이 있어서 굉장히 아, 뭔가 그러니까 이런 부분에서 뭔가 계속 미야자키 하야오의 그 과거 영화들이 음. 저는 봤던 영화들이 계속 연상이 되는 음. 그런 장면들이 보였고요. 아 저는 그이 오프닝 장면 진짜 쫄더라고요. 아, 불쑥을 뚫고 엄마를 향해 달려가는 장면. 음, 시작부터 와, 임팩트가 크죠. 더라고요 네. 그래서 메인 타이틀이 나오고 나츠코라는 이제 또새 엄마가 등장을 하는데 죽은 엄마의 친동생이라고 네. 아이까지 가졌다 해서 이해가 안 되는 거예요 처음에. 아니 그럼 처제랑 결혼해서 아이까지 가진 건가? 나는 그 시작점에서부터 나는 솔직히 이해가 안 되는 시점 안 됐어. 그러니까 지금 사회에서는 제가 이해가 안 되는 건데 과거에는 뭐 그랬던 뭐 그게 그쵸. 있었나 봐요 사회상으로. 그쵸. 네, 그래서 네. 그 점에서 어, 띠용하고 뭔가 들어갔던 부분이 있었고 인력거를 두 사람이 타고서 이제 그 장군 카타야마 카즈요시라는 분이 나오는데 나는 진짜 실제로 뭐 장군인 줄 알았어. 네. 근데 조감도이더라고요. 아. 네. 네, 이런 부분도 역시나 아. 바람의 계곡 나오시카 이제 조수였다가 이번에 다시 이 영화를 하면서 복귀를 했다고 합니다. 네, 그래서. 하야오의 사실상 뭐라 그래야 돼? 조수? 네. 라고 볼수 있는 어, 이 부분이 등장을 했고요. 마이토의 아버지 쇼이치는 군수 관련의 이제 공장을 소유하고 있습니다. 잘나가다 보니까 가방을 막 열었더니 아. 또 통조림, 설탕! 전쟁통이 얼마나 귀합니까? 통조림과 설탕은. 네. 그렇죠. 그래서 그 시대상을 보여주는 것 같았고요. 여기서 보는데 난 생가치로가 생각이 나더라고. 아, 그렇죠. 뭐 할머니, 할머니 새도 그 유바바가 생각나요. 아, 아, 네. 때로 있었던 돼지들도 네. 보이고요. 근데 보면서 아버지를 왜그 군수 공장으로 뒀을까라고 생각을 해보면 미야자키 하야오의 아버지가 실제로 전시 중에 군수 업계에서 일을 했다라는 아, 네. 걸알수 있었고 영화 제가 봤던 그 영화들을 쭉 생각하다 보니까 미야자키 하야오는 참 하늘을 좋아하는 것 같다라는 맞아요, 맞아요. 생각도 많았습니다. 음. 뭐 네. 바람이 분다 비행기도 그랬고. 하울이 움직이는 선은 하울이 또 새가 날아다녔고 하쿠도 용도 다녔고 음, 맞아요. 키키 빗자루 끌고 다녔고 라퓨터에도 하늘이 되게 중요해요. 아 그래요? 에이. 그러니까 <웃음> 이런 부분을 채워 나가야 돼. 엄청 중요합니다. 예. 그래서 이 할아버지 감독님은 참그 낭만이 있고 그래서 사람들의 마음을 끄는 어, 네. 이 영화에서도 뭐 외가리 전투기 뭐 앵무새 음. 다뭐 하늘 그리고 에, 그런 부분이 생각이 들었고요. 네. 침대에 누워서 이제 잠든 마이토는 화재의 악몽을 꿈꾸게 됩니다. 그 이후로는 이제 외가리가 막 집안 복도를 왔다 갔다 아, 왔다 갔다는 아니고 날아다녔고 네. 창문에도 등장을 하면서 계속 신경을 끄는데요. 아, 네. 깃털을 따라서 이제 탑에 들어가게 되는데 저는 그 탑을 보자마자 왜 라푼젤이 생각나는지 모르겠어. 음, 아 근데 확실히 어, 고립된 이미지? 이게 이그 뭐라고 해야 돼? 이, 이 영화가 좀 그런 고전 동화를 좀 오마주한 부분이 많이 보이긴 하더라고요. 음, 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 음. 뭐 제가 생각난 그런 동화는 음. 이상한 나라 엘리스 당연히 생각났고 아~ 저는 백설공주도 생각났거든요 음, 음. 왜냐하면 은 할머니가 일곱 명이잖아요 일단 음, 음. 할머니가 일곱 명이었고 아 그리고 좀그 마이로가 되게 하얗게 묘사되게 됐다고 생각, 생각하는 게 음. 학교 처음 가서 적응 못하는 부분에서 보는데 마이터가 좀 유난히 좀 하얗게 보이더라고요 아~ 뭔가 그런 그렇구나. 장면들까지 해가지고 뭔가 백소공주 느낌이 나지 않았나 라는 생각을 합니다. 예. 그냥 영화 자체가 유독 더 뭔가 고전 동화에 뭔가 가까웠던 그런 부분처럼 느껴져서 네. 그렇게도 보일 수도 있었고 저는 마이토의 방이 2층으로 배정이 됐길래 네. 마이토의 방을 그할 때는 뭔가 아래 계단을 보여주는 느낌이었고 네. 탑은 1층부터 시작하기는 윗계단부터 네. 보여주는 거가 보였어서 네. 그러니까 또 장소가 그래서 더 대비가 됐던 것 같아. 네. 예. 위로 보여주냐 아래로 보여주냐 네. 거기서 이제 음, 방이 계속해서 고립된 요소로 되다 보니 탑에 대한 궁금증을 계속 끌고 가는 듯한 모습으로 느껴졌고요. 네. 말씀해 주신 것처럼 학교를 갔는데 싸워요. 네, 싸우고 뭐 조금 억울했나 봐. 네. 뭔가 그래서 돌로 이제 자기의 오른쪽 옆머리를 때리는데 아 처음에 생각이 많습니다. 왜 때렸을까? 왜 때렸을까 생각하는데 결국 이제 돌이라는 의미는 음, 흉터고 결국 이 흉터는 제가 생각했을 때는 뭔가 전쟁에 대한 상처로 음. 들어가는 가정에 대한 상처로 들어가는 그런 부분으로 접근을 해보면 그렇게도 생각을 해볼 수도 있겠다라고도 보여졌고요. 외가리가 말을 합니다. 그래서 거슬리니까 나온 막대기 끌고 가서 때리려고 네. 하는데 어, 외가리가 막대기를 부숴버리고 모친의 시신을 보러 가자라고 말을 하죠. 네. 아, 근데 이거 좀 딴소리긴 한데 
사람들이 <웃음> 웃긴 게 생각났던 게 뭐였냐면 네, 네, 네. 이 그대들이 지금 평가 그렇게 안 대중들 평가 그렇게 안 좋은 이유 중에 하나가 네. 외가리 때문이라고 아, 생각. 아 근데 외가리가 좀 <웃음> 아니 만약에 알 사람들은 그거 아. 사람들은 뭔가 아. 하울이나 하쿠 같은 그치 그치 잘생긴 애들 생각하고 그치, 왔을 거야 그치 그치 <웃음> 머리 머리 벗겨진 아저씨가 그러니까 그치 아저씨가 이상한 네. 막 그런 네. 아 그분도 네. 아 그런 의견도 존중합니다. 예, 네, 아주 네. 이 생각하는데 웃기더라고요. 음. 그냥 그냥, 그냥 재미입니다 이건. 네. 네. 그래서 그런 부분도 충분히 생각할 수 있겠네. 네. 그래서 물고기하고 막 두꺼비들이 막 판을 치면서 어, 한 네. 이것도 어디서 많이 본것 같은데 구체적인 게 생각이 안 나네. 뭐 어쨌든 그런 부분도 있고 나츠코가 이제 딱 활시를 하면서 아, 그렇게 쫓아내는 네. 장면도 볼수 있었고요. 근데 시간을 흘러보니까 이제 막대기는 그 자리 있었는데 또 알아서 부서지는 네. 것도 볼 수가 있었고 결국에는 이 저택에는 정말 신기한 일이 많이 일어나는 그런 정말 동화 같은 분위기를 연출하는 게 초반부였던 것 같고요. 활과 화살을 만들고 싶어하는 마이토가 나오는데 후변자 할머니였죠. 이제 키리코가 어, 담배를 주면 어, 내가 활을 이렇게 해줄게. 라고 네. 하는데 그래서 저는 그이 활이 등장을 했었나요? 영화상에? 일단 공공의 생각을 해보니까 뭔가 휘어있는 요소가 키리코라는 사람에게 동시에 나타난 게 활하고 네. 그 배, 돛, 돛 그거 음, 휜 네. 어, 그래서 그 활의 색깔이 흰색하고 빨간색이 아니었을까라고 음, 하는 뭐 그런 그렇게 잡, 대응된다? 어, 네. 잡 추측들? 네. 어, 그냥? 어. 아, 네. 저도 그거는 뒤에 가서 말씀드리겠지만 음. 그렇게 대응되는 부분이 많다고 저는 생각합니다 이 영화가. 음, 그러니까, 뭐, 그러니까 네. 뭔가 세계관이 겹쳐지면서 네. 어, 그런 부분에 뭔가 추측을 계속 해 나가게 되는 거였고 음. 그러면서 이제 어머니 생모가 이제 남긴 책이었던 그대들 어떻게 살 것인가라는 책을 발견을 했고 실제로 미야자키 아야오도 그쵸. 어머니가 이 책을 줘서 어, 읽게 됐다라는 그런 에피소드도 나오고요. 나츠코가 숲속으로 향한 후에 실종이 됩니다. 아, 그러면서. 이 마이토는 탑으로 향했고 외가리가 만들어낸 죽은 어머니를 어, 만지게 되죠. 그래서 이제 화살을 쐈는데 어, 이거부터 뭐 동화지 뭐. 그렇죠. 돌고 돌아서 결국에는 외가리 맞추고 이제 외가리 남자가 등장을 하게 되고요. 바닥이 녹아버리는 이후 그 네. 바다를 바라보는 마이토가 나오는데 그게 저는 어머니가 왜 녹았을까라고 생각을 해보면 그 바로 바다랑 연관이 돼서 음, 그 바다랑 바다를 연관이 어, 흘러버린 어머니에 대한 그 그리움을 바로 그 바다랑 음, 연관시키지 않았을까. 음. 아, 저는 할 얘기가 되게 많은데 아, 어디부터 아. 시작을 해야 될지 모르겠습니다. 지금 <웃음> 엄청 많거든. 아니, 그러니까 네. 왜냐하면 제가 요즘 좀 습관을 들었어요. 그냥 어, 좀 영화를 봤는데 그냥 좀 길게 쓰고 싶은 게 있다. 음, 음. 그러면은 예전에는 좀 약간 생각을 정리한 다음에 한 번에 쓰자 이런 말이 들었거든요. 네. 근데 요즘은 그냥 그 기억이 사라지는 것 같아가지고 어, 그냥 때리다 때려놓고 봐야 돼. 그냥 어허, 보고 어허. 보자마자 바로 쓰는데. 아, 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 아. 아 그래서 이번에 되게 말씀드리고 싶은 내용이 되게 많아요. 음. 아, 그래서 어디서부터 말을 해야 할지 모르겠네. 네. 중간중간 치고 들어오시고요. 네. 아, 그래서 아, 그럼 말하겠습니다, 바로. 네. 그러니까 그거야. 저는 아까도 말씀드렸잖아요. 이 영화가 미야자키 하야오의 세계관을 집대성한 영화다. 음, 음. 그래서 저는 그것만 생각하고 갔어요, 진짜로. 그래서 가, 생각, 그것만 생각하고 가니까 뭐 틀린 말은 아니더라고요. 왜냐하면 제가 이 영화를 보고 나니까 생각나는 키워드가 세 가지가 있었거든요. 순환이랑 운명, 분갑 이렇게 세 가지가 생각이 났어요. 음, 음. 근데 이세 가지 키워드는 기존 비아자키 하야오의 필모그래피에서 계속 계속 등장하는 거란 말이죠. 음, 음, 음. 왜냐하면 미아자키 하야오가 영화에서 말하는 가장 큰 주제가 뭐 사람들은 뭐 자연의 섭리를 어기지 말자라고 음, 하는데 저는 그거보다 뭔가 좀더 포괄적으로 바라봤을 때 음, 그냥 고통과 그냥 고통을 감내하고 살아가는 방법 음. 이라고 생각을 하거든요. 그러니까 어쨌든 뭐 자연이 무너지고 자연 뭐 자연이 무너지고 어쩌고저쩌고 해가지고 막 사건이 벌어지고 그런 스타일의 영화를 하야오가 만들었잖아요. 그래서 저는 생각한 게 하야오는 항상 이렇게 고통과의 순환이라고 생각을 했어요. 고통과의 순환이 이 사람이 말하는 인생의 지향점이라고 생각을 했어요. 결국에는 이 고통도 언젠가는 다시 그냥 영광으로 돌아올 것이다. 순환할 것이다. 음... 삶이 있으면 죽음이 있고 죽음이 있으면 삶이 있듯이 모든 인생과 모든 세상은 순환으로 이루어져 있다. 순환으로 이루어져 있다. 음... 왜냐하면 은아그 <웃음> 모노루키 이메일을 안 부셔서 말을 못하겠어요. 아, 하세요. 상관없어요. 아, 그러니까 그거예요. 뭐. 아... 그 원료공주에서 결국 세상이 폐망 위기로 가거든요. 음, 음. 
근데 그걸 그게 가, 폐망 이기로 가는 게그 자연의 그런 걔네 그그 그 세계관에서 정해놓은 자연의 순환 원리 법칙이 있어요. 순환 법칙이 있는데 그거를 깨뜨리고 독단적인 세계를 추구하려는 인간들 때문에 세상이 폐망할 위기에 처하거든요. 음. 막 그런 것도 그렇고 그래서 일단 순환이 생각났고요. 그리고 운명 운명 그러니까 아까 제가 말씀드렸잖아요. 이 영화는 그냥 이 영화도 미야, 미야자카와 야오는 그냥 항상 고통을 감내하고 살아가는 방법에 대해서 이야기하는 감독이다라고 생각을 음, 하는데 음, 음. 그 고통을 감내한다는 것도 결국 운명인 거잖아요. 이 고통은 너한테 운명이니까 그냥 감내하고 살아가야 한다. 여기 나오는 힘이도 그걸 운명을 네 맞아요. 나와서. 저도 그런 운명을 생각하는데 뭐 아. 이전 영화에서도 미야자키아요가 저는 아까 개연성 얘기를 한 이유가 미야자키아요가 생각보다 개연성을 되게 뺀, 영화, 뺀 경우가 되게 많아요. 일단 저는 하울을 움직이는 성이 음, 음. 이거보다 더 난한 영화라고 생각하거든요. 저는 하울이 이 그대들보다 더 난해하다고 생각하는데 왜 사람들 하울은 재밌다고 하고 이건 난해하다는지 모르겠어요. 음. 진, 이건 진짜 모르겠어요. 음, 음. 하울 진짜 스토리가 뭔가 맥락이 없고 알맹이가 없는 스토리거든요, 영화가. 음. 제, 제가 생각했을 때는 그러니까 뭐가 뭔가 이유 없이 그 여자 주인공이 막 네, 젊어지고 맞아요. 막 그런 것도 있고. 맞아요. 뭐, 뭐, 어, 그치? 그래서 일단 다시 영화 얘기로 돌아오면은 아, 아. 되게 미야자키아요 영화에 기성이 결여된 분이 많아요. 소피가 하울을 우연히 음. 만난 거거나. 치이로가 그 세계에서 다시 빠져나와가지고 부모님을 찾, 찾을 수 있게 된 거. 뭐 아니면 은 지로가 비행기, 비행기를 만들고 싶다는 꿈을 가지게 된 거. 뭐 음. 이런 거에 대한 설명을 굳이 말안 하거든요. 그냥 우연의 결과다. 그냥 그렇게 될 운명이었다라고 그냥 설명하고 넘어가거든요. 음, 음. 그래서 뭔가 운명이 생각나기도 했고. 그 둔갑이라는 건 뭐냐면요. 그냥 뮤지케어가 이전까지 그들 영화에서 그렇게... 주요 캐릭터들이 원래 모습을 감추고 새로운 모습으로 변할 때가 많잖아요. 음, 음, 당장 그 현우님 보신 영화 생각해보시면 가오나시도 그렇고 가오나시, 어. 포뇨도 그렇고 에. 하울도 그렇고 어, 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 하쿠도 그렇고 음, 그러자면 그런 거 많잖아요. 어, 어, 어. 근데 저는 이걸 그걸 당연히 외가리를 보면서 생각났거든요. 음, 외가리를 음, 보면서 음, 음. 아 여기서도 뭔가 둔갑의 이미지가 드러나네? 라고 생각을 했어요. 음. 하여튼 그렇습니다. 그래서 제가 이 얘기를 왜 했냐 음. 지금 저희가 그 얘기하고 있었잖아요. 흘러, 흘러버린 어머니? 음. 그러니까 저는 아까 그 마이로가 자기 이 머리를 관자놀이를 돌로 깬거그쨍거 네, 네, 그것도 그냥 그거라고 생각해요. 어쨌든 얘는 트라우마를 가지고 있잖아요. 네. 어머니가 불에 타서 죽었다는 음, 음. 트라우마를 가지고 있잖아요. 음. 그 어쨌든 그건 운명인 건데 끝, 끝난, 끝난 사건이니까 그냥 그게 운명인 건데 그 운명을 받아들이지 못하는 모습이라고 해야 되나? 음. 운명을 받아들이지 못하는 모습, 운명을 받아들이지 못하는 것에 대한 반항심이라고 해야 되나? 애잖아요 아직. 그래서 이 영화는 보시면은 앞으로도 나오겠지만 되게 애 같은 모먼트들이 많잖아요. 애, 음. 마이, 마이, 마이로가 음. 애 같은 모먼트들이 되게 많았어 가지고 이렇게 운명을 받아들이지 못한다고 생각해요. 그래서 저는 이게 뒤에서도 말하지만은 결국에는 그 탑에서 그탑 탑에서의 모든 장면을 통틀어서 생각을 해봤을 때 결국 이 탑에서의 여정을 통해 마이로는 마이 결국 마이 운명을 마이 받아들이는 마이 운명을 마이 받아들여야 한다 라는 거를 배우게 된다고 생각을 해요 결국 어머니는 죽었다 음. 어머니는 어머니는 죽고 이 세상에 없으니까 그냥 그걸 감내하고 살아야 한다 저는 오히려 조금 다른 것으로 보면 어머니가 새로 생겼잖아요 어머니라고 외치는 장면이 있었잖아 아 그쵸 그러니까 어, 어머니라고 받아들이죠 그 나츠코도 어, 나츠코를 받아들이죠 뒤에 가서 어머니. 말하겠지만 그것도 그러니까 그 나치코와 어머니 어머니 관계도 저는 그것도 순한 이미지랑 연결이 된다고 생각해요. 어머 아니 생모가 나치코한테 데려다 줬잖아요. 직접. 그렇죠. 아니가 그거예요. 네, 뭐 뭐라고 해야 되지? 삶이 있으면 죽음이 있고 죽음이 있으면 삶이 있다고 하잖아요. 음, 음. 근데 여기서 되게 주목해야 될 점이 저는 거기서 되게 생각이 많이 났거든요. 인고가 현 세계로 갔을 때 그냥 다시 작아지잖아. 그냥 잠깐 다시 작아지고 그냥 말도 아, 못 하고 그냥 평범한 아, 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 새로 돌아가잖아요. 아, 아, 아. 근데 저는 이게 약간 일본 그 종교 있잖아요. 일본 무속신앙에서 음. 나타나는 일본 무속신앙이나 불교에서 나타나는 그런 윤회랑 비슷하다고 생각을 했거든요. 음. 그러니까 환생을 하더라도 못 알아보잖아요. 사람들은. 음. 사람들은 못 알아보는데 음. 어쨌든 나치코도 어쨌든 새로운 어머니가 된 건데 저는 그 여정이 없었으면 은 나치코가 새로운 어머니가 됐을리라고 예상을 끝까지 못했 인지를 끝까지 못했을 거라고 생각하거든요. 음. 마이로가. 뭔 소리인지 음. 가시나요? 제가. 음. 네. 어쨌든 근데 그 여정을 통해서 나치코를 진정 새로운 어머니로 받아들이고 음. 머릿속에서 아 그러니까 이제 어머니가 진짜 어머니는 죽었다 어, 세상에 없다라는 걸 받아들이는 과정이라고 생각을 했어요 
결국엔 그거는 다른 세계를 여행했기 때문에 가능했던 그쵸. 얘기고 이들이 갔던 다른 세계는 산자보다 죽은 사람이 더 많았던 세계였기 때문에 또 어떻게 보면 가능했던 얘기고 그쵸. 그렇기 때문에 돌고 돌아 순환이 됐고 이 와라와라라는 캐릭터들도 그쵸. 그런 의미로서 받아들일 그치. 수 있겠고 아. 그래서 그 흘러버린 어머니도 그거예요 음. 결국 뒤바꿀 수 없는 운명인 건데 음. 마이로는 그게 사라졌다고 해가지고 그 모형이 흘러 사라졌다고 해가지고 음. 괜히 화내잖아요 음, 음. 그러니까 전 이런 게 그냥 아직 그 운명을 받아들이지 못하는 운명과 잘 세상의 섭리를 받아들이지 못하는 마이로의 어린 모먼트라고 생각하거든요 음... 이게 계속 극이 진행될수록 성장하는 거죠 마이로는 네. 음, 그래서 마이토가 그 마지막에 보면 그냥 가방 들고 끝나버리잖아요 그쵸. 어, 그게 어느 정도 성숙의 과정을 거쳤다라고도 그렇게도 볼수 있고 네. 어, 다시 영화로 들어가 보면 황금새 철문 나오는데 나를 배우는 자는 죽는다 라는 그 말이 나오는데 철문이 그거죠? 탑 들어가는 어그 무덤 그거 나오고 아 네네네 네. 그래서 뭔가 철문은 화려한데 뭔가 내부는 뭔가 무덤같이 보였던 게 저는 어, 뭔가 겉은 화려하고 내부는 새까만 뭔가 그 당시 저는 전쟁을 일으킨 지도자들 그냥 네, 네. 히틀러 같은 그냥 사람들로도 보였습니다 음... 그래서 막 펠리컨들이 막 난리를 피우잖아요 아, 네. 그래서 그게 이제 뭔가 분노에 휩싸인 군중이랄까요 네. 그러니까 전쟁이 현재 진행되고 있는데 다른 세계에서는 이제 그게 안 좋다라는 걸 어, 이미 인지를 해서 그런지 막 깨부술려고 막 그랬던 부분이 아니었을까라고도 네. 어, 지도자들에게 분노한 맞아, 맞아. 그런 인물 캐릭터들로 저는 와닿았거든요. 그 황금색 철문 있잖아요. 네. 그 이전에 네. 탑 들어갈 때탑그 네. 대문에 써져, 써져 있는 거 기억나시죠? 글씨 써져 있던 거 기억나세요? 뭐라고 적혀 있었죠? 그건? 하여튼 적혀 있던 거 기억나세요? 아, 기억 안 나요. 기억 안 나요? 어, 그탑 어. 들어갈 때 키리코랑 들어갈 때서 아, 성문 들어가자마자 문 닫히는 그 장면 있잖아요. 에, 에, 에. 그 거기 성에 글자가 적혀 있었거든요. 에. 근데 거기 적혀 있던 말이 뭐였냐면 아그 뭐였지? <웃음> 하여튼 아 그게 이탈리아 말이에요. 에, 이탈리아 에, 말인지 에, 에. 신성한 권능이 나를 만들었다. 그건데 아, 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 아. 이게 거기서 나온 말이에요. 단테 신곡에서 나온 말이거든요. 에, 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 에. 근데 단테 신곡이 어쨌든 그게 꿈으로 여행하는 과정을 그린 소설이잖아요. 에. 그래서 뭔가 그탑 대문짝에다가 단테 신곡을 인용한 걸 보고 아 그냥 이건 꿈으로 가는 거구나 음... 이 세계로 가는 거구나 음... 아니 꿈이라기 꿈이라기보다는 그냥 비현실 또 다른 현실 이 세계로 가는 가는 거구나라고 생각을 했어요. 그러니까 이게 맞아. 그 네. 영화가 꿈이 뭐고 현실이 뭐고 아 그런 게 너무 정해지지 않은 그냥 애매한 그런 영화였다고 나 생각을 해요. 맞아요. 네, 네. 구분할 수 없었기 때문에 더 생각을 많이 이끌었던 음. 영화가 그랬던 것 같고 어, 뭐 그런 부분이 있었고 그래서 키리코와 이제 배를 타는 어, 마이토의 모습이 나오는데 같은 부분에 또 흉터를 공유를 하게 되더라고요 네. 그래서 이걸 보면서 저는 또 흉터는 결국에는 자이든 간 타이든 간에 서로가 이제 갖게 된 상처라는 건데 음. 이것 또한 저는 그 전쟁 속 사람들로 보여지게 됐어요. 네, 그렇게 봤고 맞아요. 그리고 제가 아까 말한 그 순환의 이미지 있죠. 네. 순환의 이미지가 뭔가 이 키리코로 대표된다고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 왜냐하면은 어 그러니까 그 제가 아까 말한 키워드 세 가지가 순환, 운명, 둔갑이었잖아요. 네. 이 순환이랑 둔갑의 형체가 뭔가 현생에는 그러니까 원래 의 현실에는 있거나 없, 없는데 이 세계에서는 이, 없거나 있다. 이런 뭔가 이미지가 되게 많았어요. 아까 제가 말한 키리코. 이 세계에서는 젊은데 현생에서는 그냥 할머니죠. 할머니죠. 그리고 그 남은 남은 할머니들은 현생에서는 인간으로 존재하는데 인형으로 존재. 이 세계에서는 그냥 그 마트류시카 있죠. 그런 아, 인형처럼 존재하죠. 아, 아, 아. 그리고 아까 뒤에 나올 와, 와라와라도 주, 죽음과 동시에 현생에서 다시 살아난다고 하잖아요. 그러니까 뭔가 이렇게 대조되는 느낌이 많은 거예요. 아까 음. 제가 말한 인, 그 인코까지. 음. 네 그렇습니다. 음. 그렇게 보시. 근데 네. 어쨌든 근데 와라와라 보는데. 저는 수금댕이들이 생각나던데. 음. <웃음> 어, 어. 아, 네, 저는 네. 이 와라와라 나올, 나올 때부터 네. 와라와라 나올 때좀 별로였어요. 왜냐? 아, 아, 아. 아, 저는 그 처음에 외가리 나와가지고 음. 탑으로 딱 들어갈 때까지는 뭔가 이 외가리는 뭐고 탑은 뭐고 하는 거에 대한 되게 그 미스테리한 정서가 있었거든요. 외가리가 음. 처음 나타났을 때. 음, 음. 외관이 그냥 가이드였지 뭐. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 그 외관이 처음 등장했을 때 장면 기억나시죠? 에, 에, 에. 아 뭔가 그런 장면들이 전 되게 미스테리함이 보여져가지고 좋았는데 에, 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 에. 
뭔가 그 와라와라가 다시 태어나 태어나려고 날아가잖아요. 날아가면서 와이토가 아, 잘가 하는 장면에서 뭔가 그 미스터리가 확 깨지는 느낌. 아, 아, 네. 아, 아, 아. 여기가 치, 좀 아쉬웠습니다. 친구로서 그냥 보내버리는 마지막. 네, 그니까요. 아, 아, 갑자기 그냥 마이토 마, 그러니까 마이토는 계속 뭔가 경계하고 의심하고. 외가리를 음. 이 모든 세계를 의심하는 그런 인간이었는데 갑자기 아무렇지 도 않게 잘 가라고 하는 게 음. 여기가 좀 아쉬웠다 음. 그냥 동화 같은 낭만의 마무리였고 네. 네, 그렇게 볼수 있겠고요 어, 그 이후 이제 뭐 마이토는 죽어가는 펠리컨을 한 마리 발견을 합니다 그래서 펠리컨이 말하는 게 어, 우리는 물고기가 없어서 와라오라를 먹었다 음. 아, 라고 말을 하는데요 아, 결국에는 이 존재들도 결국에는 불쌍한 전 존재들이다. 어, 네. 그래서 이 펠리컨들이 처음에는 막 와라와라를 먹고 난리를 치길래 저는 아, 왜 이렇게 뭔가 부정적인 존재로 그릴까 했는데 결국 이 자체들도 어떻게 보면 우리가 감싸주지 못했던 존재들로서도 보여지니까 그렇죠. 어, 다양한 방면으로 보여지기도 했고요. 그래서 펠리컨을 묻어주는 마이토가 나오는데 이거는 아버지하고 이제 대조가 되죠. 음, 네. 아버지는 뭔가 전쟁을 위한 공장을 차려서 지금 운영을 하고 있는데 마이토는 그 죽은 펠리컨을 묻어주기도 했고요. 그래서 현실 세계에선 다시 탑에 대한 언급이 나오는데 뭐 하늘에서 막 떨어졌다는 것도 있고 탑은 큰 할아버지가 지었다라고 하면서도 또 사고로 많은 사람이 죽었다고 하니까 네. 말씀해 주신 것처럼 순환. 네. 그런 운명 그런 것도 보이기 시작하고 결국에 이제 화제의 원인은 돌이었는데 마이토가 피를 흘리는 것도 돌이었고 첫 장면 히사코가 죽게 되는 것도 결국에는 하늘에서 시작됐던 그런 부분의 공통점도 네. 나왔기 때문에 어, 여러 가지 세계관에서 공통점을 알 수가 있었고요 아무래도 히사코가 언급된 사라진 1년, 아무, 1년은 아무래도 희미였을 것이라고 아, 그렇죠. 아, 보여지고 네, 솔직히 어느 정도 내 잡았어 어. 네. 그 희미가 불 쓰는 거 보자마자 아, 알았을 보자마자. 거예요 네. 네. 그래서 빵, 빵 맛이 흡사하다고 했던 것도 네. 그러한 공통점에서 나왔고 대장간을 거쳐가야 되는데 앵무새들 이빠 있길래 아, 네. 난 조리 공포증 생길 뻔했습니다 아 근데 <웃음> 좀 생길만하죠 네. 네. 외관이 보면 네. 네. 근데 굳이 왜또 이게 또 대장간이라고 표현했을까라고 또 생각을 해보면 또 전쟁의 연관성과 또 연결짓는 게 아닐까라고도 생각이 들었고 132번 문인데 왜 132번이었는지에 아, 대한 대답은 또 풀지 못했어요 네. 그러니까 왜냐하면 저는 그 어쨌든 희미도 어쨌든 어머니잖아요. 그래서 저는 그 드는 의문점이 저는 이큰 할아버지를 좀 주목해봤는데 생각했어요. 음, 그 음, 그분 음. 그 부분을 이야기 앞서서 왜냐하면은 아까 32번이랑 좀 연결되는 건데 저는 그 마이토가 결국에는 큰 할아버지랑 연결된다고 생각 생각을 했거든요. 뭐 그건 뭐. 아니, 어쨌든 뭐. 지금 이 영화에서 이 세계랑 현생의 인물은 계속해서 연결되고 음. 순환되고 대조되는 이미지인데 음. 어쨌든 저는 마이토랑 연결되는 사람은 큰 할아버지라고 생각을 했어요. 음. 왜냐하면은 꿈에서도 그렇고 실제로 등장할 때도 그렇고 음. 계속 자기 후계자가 되라고 제안을 하잖아요. 음. 근데 저는 이게 뭔가 어, 하야오가 실제로 후계자를 계속 울색을 하다가 아~ 네, 자기가 후계자로 생각하는 사람은 아파서 죽고 아 그럼 네, 아파서 죽고 그러니까 뭔가 아, 계속 후계자를 물색하다가 실패해가지고 그냥 자기가 번복해서 은퇴 번복하고 다시 찍는 뭔가 그런 그냥 아~ <웃음> 그림이 그려졌어요. 아, 그렇게도 볼수 있겠네. 네, 어쨌든 마이토가 자기라는 건 확실한 거니까. 어... 마이토가 하여 본인이라는 건 확실한 거니까. 그래서 나는 이거 그 여기 할아버지가 말했던 13개가 네. 장편 네, 맞아요. 12개거든요. 13개인가? 아, 근데 각본이 한편 있어요. 그냥 각본 쓴 거야. 각본만 쓴 한편이 있어요. 그러면 아~ 13편이에요. 아, 그래요? 예. 네. 그래서 미야자키 하야오가 저는 12개라고 보면 번복을 해서 뭔가 또 하나를 더 찍으려는 건가라고 생각이 들었고 아니면 말씀해 주신 것처럼 자기가 꾸며왔던 13개를 네. 만들어 놓고 네. 뭔가 후계자를 찾고 싶다라는 그런 메시지로 근데 저는 오히려 있겠다. 또 다르게 생각한 게 마지막 현생 돌아와서 키리코가 좀 부적이 있잖아요. 음. 주머니에서 부적거렸는데 같이 딸려, 딸려오는 게돌 하나잖아요. 블럭 하나 더 있었잖아요. 저는 그 블럭 하나가 뭔가 찐 마지막 작이 되지 않을까? 음... 라고 생각을 해요. 어쨌든 하나로 더갈 수도 있다라는 네. 그런 의미로도. 그러니까 그래서 저는 그그 돌아 그 날려 나오는 거 보고 아 이게 은퇴작하면 안 되겠구나라는 생각 정도는 했습니다. 음. 네. 뭔가 아직까지 미야자키 아야오가 안에는 뭔가 불씨가 꺼진 것 같지는 않아. 그래서 불이라는 요소를 다시 한번더 꺼내 들었던 네. 것 같고. 네. 뭐 어쨌든 돌아온 다시 세계관에서는 새들이 넘치니까 그 탑이 
무너져 버렸고. 근데 결국은 또 펠리컨데까지 다 무사했고. 맞아요. 저는 계속 전쟁이랑 연관돼서 봤기 때문에 음. 결국 탑이 무너졌기 때문에 전쟁은 곧 끝나고 어, 인종들은 다시 평화로 나아가겠다라는 음. 그런 모습으로 보여졌고 저는 탑이 있잖아요. 네. 미야자키요 이전의 영화관이라고 생각하거든요. 음. 이전의 영화 세계라고 생각을 하는데 그러니까 그거예요. 뭔가 하울을 움직이는 손까지를 생각을 해보면 미야자키요의 미야자키아오는 항상 시공간적 배경을 되게 판타지적으로 설정을 했어요. 음, 음, 음. 그러니까 뭔가 되게 어느 나라인지 모르겠고 어느 시간대인지 모르겠고 약간 그런 느낌이잖아요. 근데 벼랑이 포뇨를 보면 은 완전 현대 일본이잖아요. 음, 음, 음. 그래서 뭔가 현대의 이거를 관람하는 관객들도 생각해볼 수 있는 지점을 마련해 주잖아요. 네, 네, 네. 근데 바람이 분다는 대놓고 전기 영화예요. 전기 영화 대놓고 전기 영화인데 거기에 미야자키아오 자신의 꿈이랑 연결지어가지고 음. 뭔가 자신의 인생관을 보여주는 그런 영화였잖아요. 음. 그래서 저는 미야자키아오가 뭔가 2000년대부터 뭐라고 말을 해야 돼? 자신의 자신이 자신의 음. 영화를 바라보는 인생관이 변화했다라고 음. 생각을 하거든요. 그러니까 원래는 완전 판타지적인 영화 만들었지만 혹은 엄청 뒤로 간 미래로 가야 볼수 있는 그런 배경을 설정을 해가지고 영화를 만들었다면 지금은 되게 현실 속에서 음. 우리가 생각해 볼수 있는 지점, 일들을 음. 보여주기 위해서 되게 현실적인 배경을 만들어서 영화를 만든다라고 생각을 했, 하거든요. 음. 그럼 이제 어쨌든 탑이 무너지니까 세계는 하나만 세계는 하나가 남은 거잖아요. 네, 하나만. 세계는 하나가 남은 거잖아요. 근데 이거는 제가 아까 말한 순환이랑 또 연결되는 게 뭐냐면 세계 하나밖에 없는 거잖아요. 그럼 이제 현 세계에서 삶이 마무리돼요. 마무리돼요. 그럼 이제 거기 있는 인물들은 거기서 끝이 운명인 거죠. 무슨 말씀인지 이해 가시나요? 음, 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 그러니까 음. 다른 세계가 없으니까. 음, 음. 그러고 아까 그 인꼬들 말 못하는 것처럼 음. 유느에서 환생하더라도 우리는 우리 서로는 서로를 못 알아볼 확률이 거의 99.9%잖아요. 네, 네. 무슨 말씀인지 이해 가시나요? 음. 네, 그래서 그 외가리가 돌아오고 나서 마이토한테 말하잖아요. 이 세계의 일을 잊으라고 말을 하는데 마이토가 그걸 어떻게 잊냐라고 말하잖아요. 근데 아까 제가 말한 그 탑을 미야자키 하야오의, 하야오의 이전 영화 세계라고 생각을 해보자면 은 그가 30년 넘게 쌓았던 그런 레거시들을 어떻게 잊을 수 있겠냐라고 생각, 저는 그냥 해석을 그렇게 해볼 수도 있겠네. 어, 네. 어. 네, 저 하여튼 그렇게 생각합니다. 음. 저는. 근데 나는 네. 결국에는 그 세계는 다 무너지고 하나의 세계만 남았지만 네. 그 하나에서 결국 돌고 도는 순환이 그쵸? 저는 저는 돌이라고 봤거든요. 아, 그 돌이요? 어, 돌. 그냥 돌. 아, 그 돌. 어, 그냥 나를 때린 것도 돌이고 아. 탑과 관련된 그것도 돌이고 네. 그래서 그돌 음. 있잖아요. 음. 큰할아버지 있을 때 큰할아버지 만났을 때 하늘에 엄청 크게 떠있는 돌 있잖아요. 음, 음, 음. 네, 네, 그게 네. 그거래요. 지브리 박물관에 있는 하, 무슨 아. 상 무슨 되게 아. 무슨, 기, 아. 무슨 아, 기념비인가? 아. 그거래요. 아. 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 아니 그거랑 똑같이 생겼대요 그게 어쨌든 음. 그래가지고 그게 근데 막판에 좀 흩날리잖아요 네. 근데 네. 그것도 뭔가 얘 작품 세계가 이제 그 하나에 국한되지 않고 무너진 뭔가 융합된다거나 무너진다거나 그런 느낌을 주주 좋습니다 네 음. 어쨌든 네 그래서 가장 돌은 그냥 뭐땅 이런 것처럼 가장 기본이 되는 그런 맞아요. 거기 때문에 그냥 어떻게 살아갈래요 너네들 어떻게 살아갈래라고 물어보면 그래서 그냥 결국 제가 느낀 제가 느낀 답은 그냥 기본에 맞게 자연에 맞게 살아가시기를. 맞아. 뭐 굳이 뭐 전쟁 일으켜서 뭐 하고. 맞아. 어 그냥 땅이 있어야 하늘을 꿈꿀 수 있기 때문에. 맞아. 어 그냥 그래서 과거를 더 되짚는 과정이었고. 맞아. 어. 그냥 운명과 고통을 감내하라. 저는 이거 같아요. 어어 에, 에. 미래가 하야가 이때까지 봤던 뭔가 미래를 그리는 것보다는 그냥 과거를 한번 돌아보고. 맞아요. 어, 그런 맞아요. 식으로 그 말이 맞는 것 같아요. 되는... 확실히 음. 하야오는 이제는 미래보다 되게 현재를 현재랑 과거를 되돌아보는 음. 그런 영화들을 만 그런 영화들을 만들고 있는 것 같기 때문에. 음. 그러고 뭐 영화도 끝나는 게 도쿄로 돌아가면서 끝나잖아요. 영화가. 아 다시 아, 네. 짐 싸서. 그러니까 자신이 태어난 곳으로 돌아가는 거잖아요. 제가 음. 자기가 어렸 어렸을 적에 보냈던 곳으로 돌아가는 거잖아요. 근데 저는 이게 하야오 본인이랑 연결 짓자면은 주말에 돌이 하나 남았잖아요. 저는 그걸 보고 아, 한 편을 더 찍겠구나라고 생각을 했거든요. 음. 그래서 뭔가 뭐 하야, 하야오, 하야오가 80이 넘었잖아요. 근데 네. 
이분이 영화를 어떻게 만드는지를 생각을 하면은 음, 이제 두편 음. 이상 만들기 힘든단 말이에요 이제. 이제 얼마 안 남았죠. 만화만 짠 편이거든요. 음. 근데 이제 그한 편을 자신의 유준신 유현실로 돌아가 가지고 만들려는 게 아닌가라고 생각을 해봤습니다. 음. 그거는. 그렇게 볼 수도 있고 네. 어제 나는 이거 보면서 파밀만 쓰고 생각나더라고 아 그쵸 자기 얘기니까 아, 뭔가 마지막 뭔가 그런 타오르는 불씨 같은 음. 그런 물론 스피버그의 네. 마지막은 아니지 아, 그쵸 사람들이 어. 뭘본 건지 모르겠다라고 하는 분들이 많더라고요 나가면서 전그 아, 아. 반응을 보고 보이즈 오브 프리드랑 되게 비슷했습니다 아, <웃음> 아 그러니까 반응이 똑같았어요 보이즈 오브 프리드랑 아 나는 보이즈 오브 프리드보다도 난이했던 것 같은데 아 그래요? 세계는 네. 네. 아, 전 보이저 프리드만큼은 아니라고 생각해요. 어, 아까 그러니까 도저히 내가 이 미야자키 하야오라는 사람의 작품도 다본 것도 아니고 네. 이 사람은 잘 모르다 보니까 그거에 따라가는 것도 힘들어서 음. 계속 그냥 나에 대해서 입히고 음. 객관적으로 뭔가 계속 바라보려 했던. 그렇죠. 아, 그러고 뭔가 그 저는 아까 제가 했던 말을 좀 덧붙이자면 제가 탑이 하야오 이전의 영화 세계관이라고 생각 말씀드렸잖아요. 아까 제가 말씀드린 대로. 현웅님께서 말씀하신 게 하여가 하늘을 되게 좋아하는 것 같다라고 말씀해주셨는데 음, 음, 음. 뭔가 이 세계에 있을 때 하늘의 이미지라던가 음. 뭔가 이전 영화에서 봤을 법한 이미지들이 굉장히 많게 나와 있었다라고 음, 음. 생각을 합니다. 네. 그래서 총집합된 네. 네, 그런 그대들은 어떻게 살 것인가 고 음, 그렇다고 인문을 이루로 하시면 안 되고 어, 인문은 인문 하나 돼. 아 쉽지 네. 않습니다. 네. 네. 그래서 어, 오늘은 사실 그렇게 마땅한 그렇게 이건 이렇다 저건 저렇다라고 뭔가 우리만의 확실한 답을 내릴 수 있는 그런 건 크게 아니었던 것 같고 근데 그쵸. 뭐 반복, 그 순환, 네. 운명 그거는 분명히 한번더 돌아봐야 돼 그러니까. 그걸 요소였던 것 같고 그러니까 저는 이거 한 문장으로 정리하면 은 하야오가 이 제목을 통해서 든 질문에 저는 어떻게 답하고 싶냐면 그냥 순환은 당연한 섭리니까 고통도 그냥 감내하고 운명이라 생각하고 받아들여라 음. 저는 이게 그냥 하야오가 말하는 것 같아요 음. 네. 사실 하야오는 그리고 이전부터 얘기를 하셨고 네. 좋습니다. 네. 한주 쉬었으니까 뭐 그때 동안 본 영화들 본 간단히. 영화? 아, 플러킬링은 얘기해야죠. 어떠셨나요? 네. 아, 뭐막 저는 막 심금을 울린 마스터피스는 모르겠는데. 저도 아이디 시맨보다 별로였어요. 어. 네. 그것까지 모르겠는데 일단 원작 자체가 워낙 풍부한 이야기를 네. 담고 있는데 거기에 정말 스콜세지만의 색깔을 잘 입힌 음. 그런 세 시간이 넘는 대작이었지 않았나? 아, 아, 디카프리오는 마지막 그 디카프리오가 법정에서 롱테이크 때리는 장면은 아 정말 기가 막혔습니다. 아 네. 저는 뭔가 이 영화가 좀 스콜세지 영화 중에 가장 동물적이라 해야 되나? 음, 라고 생각합니다. 왜냐하면 은 스콜세지 영화, 영화에 나오는 모든 캐릭터들은 항상 인간적이에요. 음, 음. 뭐라고 해야 돼? 뭐 트레비스 얼마나 인간적입니까? 음, 음. 그러고 좋은 친구들이 지미 콘웨이 음. 그렇게 무서워 보이는 사람이 토미, 토미나 음. 지미 코네 있는 토미 같은 사람들 그렇게 무서워 보이는 사람들이 그냥 속아 가지고 총알 한 방에 그냥 죽어 버리고 음, 음, 음. 그냥 헨리가 신고하니까 그냥 바로 그 깜방 가 버리고 음. 뭔가 그런 인간적인 면모가 되게 많았단 말이에요. 근데 이 영화는 되게 그 주인공 어니스트랑 빌 있죠. 네. 그 둘이 되게 동물처럼 묘사된 느낌이에요. 음. 음, 굳이 말을 하자면은 어니스트는 그냥 언니 거기 나오잖아요 영화에 나오잖아요 몰리가 어니스트를 보면서 코요테 같다라고 말하는데 그 코요테는 영특한 눈을 가지지 않았다 음. 영, 근데 이게 실제 영화에서도 적용이 되죠 음. 그리고 빌은 완전 늑대 같은 인물이고요 왜냐하면 뒤에서 그 에이. 책에서 그러니까 저는 그렇게 생각한 이유가 그거예요 극중 초반에 어니스트가 책을 읽잖아요 네. 책에서 가장 기억 남는 구절은 당연히 Can you find the wolf in this picture? 그겁니다 음. 근데 빌은 자신이 그 모든 악행들을 다 조종을 하는데 총괄을 하는데 그 악행이 실제로 벌어지는 장면에서는 단한 번도 등장하지 않잖아요. 단지 그냥 그 사건이 벌어지고 나서 그냥 나타난다. 나, 홀에 나타나가지고 뭔 일이냐라고 한다던가 아니면 은 그냥 사람들 다 난리 났을 때 그냥 뒤에서 그냥 물그러미 바라보고 지나간다던가 그냥 그런 식으로 지나가잖아요. 뭔가 양의 탈을 쓴 늑대라고 해야 될까? 음, 음. 네. 그렇죠. 뭔가 그 왕이지 뭐 빌의 그 찰나의 시선을 되게 잘 포착했다고 생각해요. 그래서 스콜세지가 이 영화에서 그래서 뭔가 어니스트가 빌한테 잔치의 그런 인간적인 면모도 없이 음. 완벽하게 놀아라는 느낌? 음. 완벽하게 놀아라는 느낌? 
근데 결국에는 막판에는 어쨌든 어니스트가 비례 소나기에서 벗어나잖아요. 벗어나죠. 근데 그 이유도 전, 전 동물적이라고 생각해요. 아무리 동물도 자기 가족 건드리는 거못 참잖아요. 음. 근데 자기 아들이었나 딸이었나 죽여버리고 몰리까지 죽이려고 그러니까 어니스트가 완전히 벗어난 거죠. 네. 음, 돈과 사랑 중에 사랑이었던 그러니까 돈과 사랑을 갈팡질팡 하다가 그러니까요. 사랑이었던 거랑 그러니까. 결국 모든 동물들은 아, 아. 가족 먼저 챙기는 게 당연한 거니까. 아. 그러고 엔딩도 뭔가 되게 엔딩 갑자기 뜬금없이 연극? 어, 막, 막 풀샷으로 이렇게 싹. 네, 연극 들이... 같은 거 아. 보여주면서 끝나잖아요. 아, 아, 아. 그막 스콜세지가 막 부감. 직접 나와가지고 막 음. 스토리 읊고 막 나중에 인물도 아, 어떻게 그거, 되는지 그거. 후일담 읊고 아, 그러잖아요. 네. 저는 그게 뭔가 아 그냥 선생님들이 막 동화 읊어주는 우화 읊어주는 동화 구현하는 그런 느낌이 들더라고요. 음. 아 그래서 저는 이 영화가 스콜세지 가장 뭔가 동화적이고. 동물적인 영화다 라고 결론 내리고 싶습니다 네. 음, 스콜세지가 팔아놓은 그러니까 깔아놓은 판난 네. 이렇게 설명했어 네. 너희들은 어떻게 봤니 네 맞아요 그런 거를 전달해 주는 맞아요 그러니까 판은 비슷해요 되게 음. 그 되게 이전 플롯이랑 그냥 되게 비슷하거든요 스콜세지 이번 이전 스콜세지 영화에 비해서 플롯은 근데 캐릭터 설정이 되게 특이했다 되게 직선적이었다 음. 직관적이었다 캐릭터 설정이 난 이거 오스카 작품상 가능성이 있다고 봅니다 저도 가장 유력하지 않나요? 오펜하이머랑 지금 둘이 겨루고 있죠. 근데 오펜하이머보다는 그러니까 뭐 코다도 그랬지만 <웃음> 오펜하이머보다는 <웃음> 이게 좀더 오스카에 가깝지 않나요? 아 뭔가 그 오스카가 좋아하는 그 성향이? 근데 오스카가 역사극도 좋아하긴 하잖아요. 아 이것도 역사 그런 게 있는데. 아 그렇죠. 안돼 역사극인데 원주민이 좀 거기에 플러스 않나? 해가지고 뭔가 그 원주민들에 대한 인디언들에 대한 뭔가 사죄의 느낌까지 들어가니까 어, 난좀 어, 그런 부분이 에이. 좀 있어서 아 그래서 나 원자폭탄도 사죄할 일이긴 한데 나는 에이. 이게 좀더 크다라고 보고 맞아 이해가 인종, 인종적으로나 뭐 실제로 보면. 지금 그 뭐야 배당 그 도박사들이 배당하잖아요 에이, 에이. 주요 부분에 거의 다 오펜하이머 아니면 은 플러워 킬링문이에요 어, 나는 플러워 킬링문이 더 음. 어, 높다라고 아 저는 그 하고. 개인적으로 나무 조연상에 대해 궁금해졌습니다 이걸 보고 나서 아 마클로팔로랑 아 마클로팔로도 있는데 네. 저는 로다주랑 드니로 아 그것도 분명하겠네 진짜 이, 이 영화에서 전 디카프리오 연기 되게 잘했다 생각했거든요 왜냐하면 제가 디카프리오가 좋긴 한데 아쉬운 점 하나가 너무 연기가 똑같았다라는 점인데 뭔가 디카프리오가 이번 영화에서는 그막그 그 밑도 끝도 없이 하는 연기 있잖아요 음. 그걸 지향하는 대신 되게 그냥 꾸멍에 꾸멍하게 앉아가지고 음. 속수무책으로 당하는 그런 뭔가 멍청한 연기라 해야 될까요? 음, 음. 그걸 너무 잘했다 생각해요 이번에 근데 그 디카프리오도 드니로한테 완벽하게 먹힌 느낌이에요 와 진짜 드니로 진짜 무시무시하더라고 저게 80먹은 할아버지의 보스인가? 대단해 <웃음> 와 진짜 진짜 아. 무시무시하더라고요 무게감이 정말 네. 네. 와 그래서 저 보자마자 와 이거 로다주 중에 로다주랑 드니로 중에 누가 받으려나? 생각 들더라고요 진짜 로다주도 오펜하이머 회차 때 아시겠지만 제가 드디로 로다주 칭찬을 엄청 했거든요. 다 어, 아, 이해가. 예, 아, 둘다 받을 만해. 둘중 하나 골라야 한다. 누가 받아야 한다. 아, 근데 난 이거는 내 개인적인 임팩트는 로다주입니다. 로다주. 네, 내 임팩트는 로다주. 로다주. 아 근데 임팩트는 솔직히 말내 개인적인 임팩트는 마크로팔로. 아, 그렇구나. 가요 것들 마크로팔로가 너무 셌어 아, 나는. 근데 네. 저는 드니로라고 생각하는 게 아, 아, 그거예요. 로다주도 연기 너무 좋았고 로팔로도 음. 너무 좋았는데 하, 뭔가 그그 그 둘은 영화의 부분에 존재했다는 느낌이거든요. 음, 음. 근데 드니로는 이 캐릭터 설정도 그렇고 전반적으로 다 관여돼 있는 연기가 음. 아 그냥, 그냥 드니로가 그냥 이 영화를 먹었다 <웃음> 이런 느낌이 들었어요 저는. 인정. 드니로가 이 영화를 먹었다. 인정 인정. 그냥 등장하지 않는데도 그냥 포스가 느껴지는. 인정. 예. 네, 그래서 저는 드니로가 <웃음> 받는 게 맞다라고 생각합니다. 진짜 그 정도로 무시무시했어요. 음. 정말 그러니까 스콜세지 감독도 본인의 역할을 다 했는데 네. 두 와. 배우도 어마어마했던 네, 맞아요. 네, 그런 그러고 어. 근데 저는 플러킬링 하나 아쉬웠던 점은 그겁니다 이저 소설을 대충 네. 읽고 왔거든요 음. 근데 그 소설에서는 주인공이 개예요 톰 화이트예요 네. 제시 플레머스 음. 저는 그래서 뭔가 하... 이 영화가 초반부에는 디카프리오의 시선에서 진행이 되잖아요 아, 아. 그래서 저는 뭔가 후반부에서 톰 화이트가 등장하고 나서부터는 개의 시선에서 그, 두, 그 둘의 인물의 관계는 어떻게 진행이 되는 건지 좀 객관적인 시선에서 바라보는 것도 좋아, 좋지 않았을까라고 생각을 했거든요. 음. 
근데 끝까지 어니스트 시선에서 간게 네. 너무 그냥 풀, 스콜세지 그냥 이존 플롯의 기존 플롯을 너무 충실하게 따른 것 같다는 느낌이 들어서 어, 아 근데 저는 오히려 그 지점도 좋았던 게 이야기가 풍부해서 이미 맞아요 이야기가 풍부하긴 만약 하죠 만약 제시 플레먼스 그 제시 플레먼스 쪽으로 다시 그걸 바꿔버리면 뭐 신선한 점도 있긴 있었긴 데좀 좀더 복잡해져서 맞아. 나는 음, 저는 따라하기 힘들었을 것 저는 같아요 저는 그래서 생각한 게 같이 본 친구 중에 어. 같이 본 친구가 진짜 스쿨세지 빠거든요 아. <웃음> KK? 아그 친구 아, 아니에요 아니. 다른 친구인데 어. 그 친구가 다른 거 몰라도 진짜 스쿨세지 영화 다본 아. 친구예요 아, 아. 다본 친구인데 그 친구는 말한 게그 친구는 소설을 읽고 왔다고 하더라고요. 저랑 그 친구랑 같이 말았던 게 뭐였냐면은 어 그냥 아예 러닝타임 늘려도 좋으니까 아예 토마이트 분량을 좀 넣어가지고 아... 후반부에 교차 편집을 했으면 훨씬 더 좋은 영화 나왔을 것 같다라고 말하더라고요. 이야... 그럼, 네. 그럼 4시간인데? 네. 근데 저는 그래서도 좋았을 것 같아요. 아... 저는 그게 더 좋았을 것 같아요. 아, 그치. 아 저는 왜냐하면은 요즘 좀긴 영화 많이 나오잖아요. 음. 그런 것들 보면서 느낀 게 그냥 러닝타임은 의미 없다 이거죠. <웃음> 제가 생각한 건. 아 그래서 뭔가 진짜 그렇게 만들었으면 진짜 아이리쉼에 뛰어넘는 무시무시한 영화가 나왔을 것 같은데 그게 살짝 아쉬웠다. 토마이트 분량이 너무 적었던 게. 제시플레머스 분량이. 음, 음, 네. 그 부분도 충분히 네. 이해할 수 있는. 네. 음, 그러니까 부분이. 뭔가 그런 제3자잖아요. 토마이트는. 음. 제3자의 눈에서 본이 생태계. 제3자가 바라본 늑대 형상은 어땠을지. 만약 그런 거였으면 그런 좀, 좀 일찍 나왔어야 돼. 너무 늦게 나왔어. 음. 이제 개입될 거였으면 좀 일찍 나왔어야 돼. 맞아. 네, 조금 늦게 등장한 그런 한 시간 남았대 나왔나? 하여튼 제 기억에는 맞아요. 얼마 안 됐어요, 불려. 네. 네, 그게 조금 네. 그런 부분이 있고 또본 영화가 뭐가 있을까요? 근데 네, 영화 뭐 너무 많이 나와가지고 너와 나, 너와 나부터 해볼까요? 너와 나, 아, 너와 나, 너와 나 어떠셨나? 너와 나는 너와 나는 제가 느끼기에는 올해 독립 영화 제가 베스트로 치는 게 비밀의 언덕이거든요. 아, 아 그거에 거의 쌍벽이라고 저는 봅니다. 오. 네. 아 근데 이게 처음에 저도 정보를 아니까 세월호 그게 있다고 했잖아요. 근데 세월호 얘기 맞죠? 네. 초반, 초중반까지는 거의 이제 드러나지 않다가 후반부에 이제 아, 그안 봤어 혹시? 아 그게 아니라 봤는데. 네. 저는 일단 지역 안산인 것도 그렇고 어, 아 일단 그 장소 자체가 제가 보기엔 막 중앙역도 있었던 거 네, 같고 그러니까 막, 안산역 어, 대놓고 나오잖아요 어, 안산역도 나오고 그리고 막 수학여행 간다 막 제주도 간다는 얘기 나온 어. 거에서 저는 그냥 바로, 아, 바로 이거 세월여행이구나 아, 라고 생각했거든요 아, 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 아. 네. 야, 그게 우리가 정보가 있으니까 그게 바로 캐치가 되는 건데 그 세월호라는 캐치가 정보가 없는 사람들은 저는 아, 그래. 글쎄라고 볼수 있어요 근데 후반부 가면 완전히 나타나죠 네. 들리는 그 나레이션이나 그런 건데 그래서 영화 보면서 유독 그렇게 면 노란색을 사실 활용을 많이 했어야 되는데 저는 노란색은 너무 튀는 색깔이라서 음. 너무 그 방향으로 가는 것 같아서 그래서 초록색을 배치한 아, 것 같아요. 아, 네. 노란색으로 네. 갔으면 어, 이건 아니, 완전히 그런, 어, 그런 아, 정치 영화예요. 아, 이거는 아, 아. <웃음> 이건 정치 영화고 그래서 초록색을 선택을 했고 네. 왜 초록색을 선택을 했냐 네. 그 박해수 배우가 사실상 주인공 원탑 이곳 이렇게 봐야 되는데 네. 그 김시은 배우가 연기한 역할이 파란색 티에다가 노란색 자막 이거 글씨란 네, 말이야. 맞아요. 그래서 그거에 대한 중간 색깔이 초록색이어서 그런 사랑이니까 네. 이 영화의 키워드는. 네. 그래서 뭔가 초록색으로 둔것 같기도 하고 파릇파릇한 풀 같아서도 그렇게 둔것 같기도 하고. 그러니까 영화에 그냥 초록색이 다 초록색이 음. 다 공룡도 그랬고 키링 그런 나누는 것도 그랬고. 몇 점이신가요? 8 점. 8 점. 네. 저는. 7점. 아 그래요? 아 왜냐? 아, 그렇게 볼수 있죠. 아니 전 그거예요. 좋았어요. 영화 좋았는데 음, 이 좋았던 지점을 생각해서 정리를 했거든요. 정리를 했는데 막그 평가는 막 사이트들 별점 남기는 사이트들 찾아보면 음. 막 진짜 막 10점 넘기시는 분들 되게 많더라고요. 음. 근데 저는 그건 호들갑이다. <웃음> 아. <웃음> 막 저는 막그 정도로 좋진 않았어요. 막. 그러니까 이게 결국에는 떠나간 사람을 음, 되게 기발하게 시각화한 영화잖아요. 뿌옇게. 네. 딱그 정도. 꿈처럼. 딱그 정도라고 생각해요. 아, 영화 좋았어요. 아, 나는. 좋았는데 그러니까 그 좋았던 지점을 생각을 해보면 은 뭔가 그렇게까지는 아닌 것 같다. 네. 아, 근데 나는 왜 그렇게 애렸는지 모르겠네. 그 사과도 그냥 일반 사과가 아니라 씹어놓은 사과를 거기다 두고 그게 연속적으로 나온 이유도 뭔가 먼 시간처럼 느껴지지 않을 
그런 가, 가까이 있는 시간이다라는 걸또 보여주는 것 맞아요. 같았고 맞아요. 시간도 계속 멈춰 있잖아요. 2시 35분. 맞아요. 그것도 뭔가 계속 이 그리운 음. 그 시간에 따른 그 상실감에 대한 표현이었고 맞아요. 아 그냥 영화 끝났는데 뭐 에리다라는 감정이 오랫동안 좀 남았던 맞아요. 게 뭐, 네. 야, 특히 가장 또 인상 깊었던 장면은 두 사람이 마지막 헤어질 때 계속 안녕했는데 다시 나타나고 안녕했는데 다시 나타나고 네. 근데 네. 그게 사실 물론 다 이제 아, 알겠지만 이 완장 이게 차고 있는 게 장례 네. 딱봐 장례장인 게 티가 나죠. 그렇죠. 그렇죠. 아그 장면이 왜 이렇게 저는 이렇게 음. 남는지. 그러니까 이거 일단 음, 영화가 좀 2000년대 초중반 일본 영화 감성입니다. 음 그렇게 볼 수도 있고. 그래서 뭐 이와이 신지나 토니 타키타니 같은 영화. 아, 아, 아. 그런 영화 좋아하시면은 <웃음> 무조건 좋아할 겁니다. 그래서 그, 그 생각이 드는 거예요. 네. 발레리나 측은 나왔잖아요. 네. 그러니까 이게 겹, 겹쳐서 보이는 거죠. 오우. 그러니까 어쨌든 아 솔직히 나는 두개 다 솔직히 퀴어까지는 모르겠고 어쨌든 여성의 서사를 다룬 두 여배우와 남자 감독이잖아. 네. 근데 그게 이제 물론 소재는 다르지만 이게 겹쳐서 봤을 때아 확실히 차이가 나는. 아 네, 결과물로 아, 결과물로 볼 때는 확실히 차이가 나는. 그래서. 맞아요. 조현철이라는 그 예술가에 대해서 정말 많이 이번 기회로 존경을 하게 되고 어떻게 상실을 그려내고 어떻게 담아내고 했는지를 또 찾아보면서 어 음, 맞아. 다음 영화가 사삼을 다룬다고 해요. 제가 바, 찾아봤는데 사삼 사건이요? 그거를 음. 또 이번 세월호 같이 뭔가 연결을 시키긴 음. 하겠죠. 근데 어쨌든 개인의 상실에서 출발해서 사회적인 그런까지 묶는 데까지 정말 어려웠을 텐데 네. 아 그거를 저는 너무 크게 와닿게 느껴서 사음 사건 그거는 음, 진짜 좀, 진짜로 네. 잘못 만들면은 많이 위험한 소재인데 많이 위험한 소재인데 어. 궁금하네요. 네. 아 저는 이 너와 나에서 말하고 싶었던 하나가 어. 있습니다. 그 뭐냐고 뭐라고 하, 해야 되냐면 이 영화가 되게 그 뭐라 해야 되지 빚번지 많잖아요. 음, 네. 영화 빚번지 많잖아요. 왜 그럴까라고 생각을 해봤는데 그리고 이 영화는 어쨌든 세미가 죽었다. 라는 결론을 두고 시작하는 영화란 말이죠. 저도 이 자체를 그냥 다 꿈으로 봤던 것 같아요. 그냥 꿈과 현실을 그쵸? 구분하지 않고. 어쨌든 그냥. 저는 비현실이라고 생각했어요. 저도 어쨌든. 그렇게 왜 이렇게 빛을 뿌옇게 만들어놨을까라고 생각을 했는데 뭔가 보고 나서 주마등이 생각이 났습니다. 음, 음, 음. 뭐 뻔한 얘기지만 뭐 사람들이 죽을 위기에 처하면 인생이 주마등처럼 스쳐 지나간다고 라 하잖아요. 근데 주마등이 어떤 거냐 하면 주마등 뭐 보시면 보, 뭐 이, 아, 뭔지 아시겠지만 주마등이 이렇게 등이 있으면 그 안에 그림이 있어가지고 불을 밝히면 그 그림이 보이는 그런 형식이잖아요. 음. 근데 어쨌든 이게 세미가 다음 날이 수학여행인 거잖아요. 음. 수학여행 가기 전날 그러니까 마지막 기억인 거죠. 거의 살기. 죽기 전 마지막 기억인 거니까 그 기, 으, 세미가 죽어가면서 그 기억을 마지막으로 생각한 거라고 생각하거든요. 그래서 저는 이 영화를 한마디로 정리를 하자면 은 세미가 죽어가는 과정을 그린 영화라 생각해요. 왜냐하면 은이 빛도 빛 번진, 빛이 엄청 번진, 번진다고 했잖아요. 그빛 번짐도 점점 옅어져요. 점점 옅어져요. 둘이 싸웠을 때 특히. 그렇죠? 맞아요. 점점 옅어지다가 그 빛이 전부 사라질 때쯤에 그빛 번짐이 거의 사라질 때쯤에 세미가 한으로 바뀌거든요. 바뀌잖아요. 근데 저는 그 장면도 그 장면도 세미 상상이라고 생각을 하는 게 왜냐하면 카메라의 최종 목적지는 세미잖아요. 그러니까 하은이 어떤 행동을 하긴 하는데 어쨌든 이거는 하은을 주체로 보여주는 영화가 아니라 이 하은의 최종 목적지가 세미인 거잖아요. 그래서 저는 그 하은의 행적 또한 후반부 하은의 행적 또한 세미의 상상이라고 생각을 해요. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 대로 하은은 세미한테 가는 과정을 그린 시퀀스고 그 시퀀스는 그리고 영화의 마지막 숏 또한 누워있는 세미를 클로즈업해서 보여주잖아요. 그래서 저는 이영그 마지막 쇼트를 통해서 세미가 하은에게 나는 여기 너희 기억 속에 머무를 테니 생각날 때마다 찾아와줘 라고 하은에게 말하는 것 같습니다. 결국 나는 이건 나에서 시작해서 나에서 끝나는 사랑 맞아요. 네, 맞아요. 내가 했던 사랑 아 맞아요. 그 궁금한 거 있어요. 이너 하나가 좀 귀여워라고 생각하시나요? 음, 저는 기억까지는 글쎄? 아니라고 생각해요. 음. 왜냐하면은 이게 그그 그 시, 그때 딱그딱 그딱 중고딩 여자애들 친한 애들 보면은 그 정도 스킨십은 한다고 생각하거든요. 저는. 
근데 뭐 훈바바 나오고 막 키스와 관련된 뭐 그런 게 나오긴 하지만 그러니까 저는 근데 그 정도는 용이 가능하다라고 생각해요. 음. 그래서 저도 오히려 약간 클로즈 같은 느낌? 어 약간 음, 에이, 그냥 딱그 정도, 딱그 정도? 어, 귀여까지는 아니고 진짜 어, 어, 어. 사랑한다까지는 아니고 아, 클로즈가 맞겠다 딱그 어, 정도 어. 그냥 깊은 우정 정도 예 그래서 그래서 저는 이 영화가 어쨌든 세미 마지막 기억을 다룬 영화라고 음. 저는 계속 말을 하잖아요 그래서 저는 이 영화가 세덴딩이라고 생각합니다 단순히 이게 세월호 때문에 죽었다라는 걸 떠나서 추후에도 결국 이 새드 엔딩의 밀도는 짙어질, 짙어질 거라고 생각을 하는 게 왜냐하면 세미는 죽었잖아요. 하는 안 가니까 안 죽었고 세미는 어쨌든 그 나이에서 멈춘 채 평생을 영원히 그냥 하은의 기억 속에는 딱그 나이대로 남아 있을 거예요. 세미는. 근데 하은은 계속 클 거잖아요. 근데 그 세미가 마지막에 누워 있던 그 불밭이 하은의 기억이라고 생각을 한다면은 기억이라고 생각을 한다면은. 하은은 어쨌든 계속해서 인생을 살아갈 거기 때문에 그 풀밭에 자기만 있는 게 아니라 다른 사람들이 계속해서 생기겠죠. 아, 풀, 아 풀밭에 누워서 그래서 초록색이 많았던 건가? 네. 아, 아 그냥 저는 색깔은 네. 그냥 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 한것 같아요. 아, 그냥, 저는, 그냥 저는 딱히 의미 없다고 생각하고. 아, 나는 너무. 어쨌든 저는 하은은 계속 인생을 살아갈 거기 때문에 새로운 사람들이 계속 생길 거란 말이죠. 그러면 처음에는 당연히 슬퍼하더라도 아, 영원히 슬퍼하겠죠. 슬퍼하더라도 그 슬퍼함의 정도는 점점 떨어질 거라고 생각을 해요. 그럼에 따라 기억 속의 세미랑 하은의 거리는 점점 멀어지겠죠. 근데 보시면은 세미가 그 영화에서 중간에 하은을 뿌리치고 지나가는 장면이 있습니다. 싸워가지고 뿌리치고 가는 장면이 있잖아요. 근데 그 장면에서 하은은 다리 다쳐가지고 쫓아가잖아요. 세미를. 근데 저 다리 자체 다리 다리를 다친 설정이 그것 때문이라고 생각을 하거든요. 하은은 쫓아가지 못해. 쫓아가지 못했잖아요. 근데 세미는 이제 하은이 인생을 살아가면서 본인이랑 점점 멀어지는데 기억 속에서 세미도 붙잡을 수 없는 거잖아요. 왜냐하면 이 세상, 이 세상 속에 있는 게 아니고 단지 하은의 기억 속에만 남아있는 거니까. 그래서 그 하은의 기억 속 안에 있는 세미는 그 바로 전날 마지막 기억 속에서 자기가 하은을 뿌리쳤던 걸 후회를 하겠죠 당연히. 후회를 하고 그녀의 고개를 이전이었으면 돌렸겠지만 지금은 육신이 존재하지 않으니까 그저 바라보기만 할 뿐이겠죠. 그래서 저는 마지막 숏에서 사랑한다는 말이 계속 메아리처럼 나온 것도 그냥 멀어지는 하은을 그냥 어떻게든 붙잡으려는 기억 속 세미의 노력이라고 생각을 합니다. 그냥 네. 무슨 말을 필요하겠어. 그냥 사랑이 네. 사랑이란 말을 못해 미안해라는 말은 그렇게 네. 서로 오갔어도 사랑이라는 음. 말은 뭐가 안되게 없고 맞아요. 그래서 저는 이 세미가 너무 연민이 느껴지는 게 결국 세미는 영원히 이제 고등학생으로 남는 거잖아요 영원히 고등학생으로 남으면 은 남는데 세미는 극 중에서 봤듯이 하은이 없으면 안 되는 사람이잖아요 근데 그, 근데 그 나이에 그 시간대에 세미는 영원히 남을 테니까 이제 하은의 기억 속에 영원히 하은을 필요로 하는 사람인데 하은은 그게 아니는 사람이죠. 나이가 들어가면서 그게 아니게 될 거란 말이에요. 응. 하은도 지금은 세미가 없으면 안 되는 사람이지만. 그래서 뭔가 이 시간이 지날수록 아니, 시간이 지날수록이 아니라 이 하은의 기억 속 세미의 외로움은 하은 내면 속에 존재하는 세미의 외로움은 영원하지 않을까? 그래서 뭔가 아, 좀 가슴이 먹먹해지더라고요. 네. 뭐 어쨌든 참 너와 나도 풀게 많고 우리 하루 보셨어요? 하지만 어, 우리 하루 봤죠. 아, 저 우리 하루 너무 좋습니다. 사람들이 평 하루는... 별로라고 했는데 어... 전 너무 좋았어요. 고추장을 네. 좋아하시고 건강이 많이 안 좋으셨던 것 같아요, 그죠? 네. 아마 네. <웃음> 아니 저는 너무 웃겼던 게 어... <웃음> 박미수님이 고추장 풀어서 먹자. 아, 어... 그러니까 이게 <웃음> 아니 라면이 너무 빨간 거야. 아, 어... <웃음> 아니 그렇게 그렇게 먹으면 당연히 맵지 이 생각이 들더라고. 그러니까 이게 저는 우리의 하루가 그 우리가 하나는 그 강아지? 홍... 고양이? 아니 그 그걸 떠나서 그냥 홍상수의 하루하고 김민희 하루로 보여지더라고요. 맞아요. 저도 똑같이 그 생각했습니다. 그 이야기는 한것 같아. 그냥 홍상수 감독이 최근에 하고 있던 고민, 뭐 몸이 안 좋다부터 해서 그냥 가위바위보 뭐 그걸 한다든지. 맞아요. 뭐 그래서 그 기타를 누가 부수는지도 궁금하고 실제로는 맞아요, 맞아요. 김민희 배우 같은 경우에는 아 최근에 그런 고민을 하는구나라는 게 와닿았고. 맞아요. 
근데 홍상수는 어쨌든 그 사람이 인생이랑 필모그래피를 쭉 따라가야 이해가 되는 영화를 아~ 만드는 사람이잖아요. 아~ 근데 이전 작들을 생각을 해봤을 때 홍상수는 요즘 영화에서 약간 좀 우울이라는 정서가 영화를 대변한다고 생각을 하거든요. 음. 음. 그래서 저는 뭔가 그그 그 영화도 그렇고 방금 기주봉님이 홍상수고 김민희님이 음, 음, 자신이라고 음, 음. 형님도 생각하시잖아요. 아, 그렇게 생각을 했어요. 근데 그 둘은 만, 한 번도 안 만나고 뭐 그냥 비슷한 언행이라 언행 같은 걸로 그냥 느슨하게나마 연결돼 있잖아요. 저는 그걸로 봤을 때 거기다가 그 이야기의 설정에다가 홍상수의 정서 최근 정서를 생각을 해봤을 때 뭔가 홍상수랑 김민혜가 헤어진다면 아, 을 그... 영화로 담은 것 같다고 생각했거든요. 아, 뭐... 그러니까 그 사람의 존재가 있는 거는 양쪽에서 다 말을 언급은 하는데 어쨌든 만나진 않잖아요. 거기다가 뭔가 우울의 정서가 결합이 되니까 저는 뭔가 그런 영화가 아닐까라는 결론을 음... 내렸거든요. 그냥 나는 결론적으로 보면 결국에는 다시 위스키 먹고 다시 담배 피자. 그러니까요. 근데 저는 네. 꾸준히 이걸 할 거야. 그냥 그거로. 네. 근데 저는 그것도 아까 제가 말한 그 갈라섰다는 거에서 연장선이라고 생각하는 게 갈라섰다는 건 어쨌든 홍상수 입장에서는 외로워진다라는 거 아니에요. 우울의 외로움이라는 감정이 결합이 된 건데 김민희님의 이야기는 김민희의 이야기는 어쨌든 고양이 찾고. 친구들이랑 그냥 맛있는 거 먹고 그러면서 끝나잖아요. 근데 홍성 그 기주봉님의 이야기는 그렇게 안 끝난단 말이죠. 음, 근데 어쨌든 어, 난그 헤어지는 과정이 둘다 너무 갑작스럽다고 봤어요. 맞아요. 네, 그 홍상수 감독 기주봉 배우가 연기했던 그쪽 팀도 갑자기 이제 뭔가 그 김승현 배우가 막 가겠다고 하니까 갑자기 이제 짐 챙겨서 둘 나눠 가 나가려고 하는 거고. 맞아요. 이 고양이 이곳 친구도. 갑자기 막 뛰어내렸다고 하는 거고 맞아. 그러니까 이게 자기 몸이 아프고 뭔가 고민이 많아서 이렇게 뭔가 갑작스러운 뭔가에 지금 준비하고 대비하려고 하는 건가 그런 마음이 들면서도 아 그냥 나는 모르겠다 하고 그냥 담배를 피고 그냥 술을 맞아. 먹고 그런 마인드인 건가 저는 좀 비약일 수도 있거든요 네. 비약일 수도 있는 게 있는데 이 영화는 어쨌든 후반부에 후, 후, 후반부는 거의 기주봉 님만을 비추면서 전개가 된단 말이에요 음. 그래서 저는 그 김민희님이 이야기 서서 전체가 기주봉님의 상상이 아닐까? 그렇게 볼 수도 있지. <웃음> 라고 생각했거든요. 아 왜냐하면 언행이 비슷한 것도 그렇고 언행이 비슷한 것도 결국에는 김민희랑 기주봉님이 만났을 때 만나는 관계를 유지하고 있었을 때 김민희가 기주봉의 영향을 받아가지고 그렇게 말을 하는 거란 말이죠. 그런 거겠죠. 무조건. 그런 거겠죠. 근데 아까 제가 말한 것도 그렇잖아요. 뭔가 그 김민희의 이야기에서 등장하는 인물들은 어쨌든 마지막까지 같이 모여가지고 그냥 그냥 잘 지내면서 끝나는 느낌이잖아요. 그리고 그 김민희의 주위에 있는 사람들도 그냥 친구들이잖아요. 친구들. 근데 기주봉의 이야기에서는 그 기주봉을 보기 위해 모인 사람들이 다 어떤 특정한 목적을 가지고 온 사람들이란 말이죠. 촬영을 하고 네, 뭐 그냥 조언을 듣고 조언을 듣고 그러려고 온 사람들이죠. 그리고 목적을 달성하니까 그냥 호련히 떠나버리잖아요. 근데 배우를 또 박미소 배우가 자기는 배우를 준비하겠다 뭐 그렇게 말을 하는 언급도 있긴 있었긴 했는데 네 근데 박미소님이 떠나잖아요. 근데 저는 그거예요. 김미의 이야기에서는 박미소님은 떠났지만 어쨌든 친구가 남아있잖아요. 그러니까 저는 그거는 기주봉의 생각에서 긍정적인 이야기로 갈무리 된다라고 생각을 했는데 기주봉님의 이야기에서는 자신을 찾아온 사람들은 그냥 내 타이틀만 바라보고 목적만 바라고 그냥 온 사람이 아닌가 라고 생각을 한 거죠. 음. 뭔가 지금 홍상수님이 어쨌든 사회적으로 좀안 좋은 이미지인 건 맞잖아요. 그래서 뭔가 지금 홍상수 자신에게 진심으로 대해줄 사람은 저는 김민희밖에 김민희님밖에 거의 없다라고 생각을 하거든요. 거의 김민희님밖에 없다고 생각을 하는데 그러니까 만약에 그 기주봉 배우의 이야기에서 김민희님이 있었어 봐요. 그럼 최소한 외롭진 않았겠죠. 어쨌든 진심으로 자신을 대해줄 사람이 한 명이 있다는 거니까. 근데 그녀마저 없으니까 저는 그냥 하염없이 그냥 술 마시고 담배 피고 그런 게 아닐까라고 생각해요. 음. 그래서 물어보잖아. 이 조언을 진짜 이해하냐고. 그러니까. 진짜 알겠어? 이해하겠어? 막 그렇게 물어보는 것도. 네. 그렇게 이해해줄 사람이 없어서 맞아요. 그런 것 같기도 하고. 그러니까요. 저는 결국엔 그냥 홍상수가 김민희님이 없다면은 느낄 외로움의 감정을 그린 영화라고 생각합니다. 모르겠어. 전 그렇게 생각해요. 그러니까 홍상수 감독 영화는, 영화는 아 모르겠어. 없어. 그냥 없어. 아, 그냥 뇌피셜 싸 지르는 건데. 싸 <웃음> 지르는 싸 지르는 건데 그냥 제 생각은 이렇다요. 어, 그래. 네. 어, 서로의 생각 이렇다는 거고. 예. 네. 아 근데 네. 진짜 
확실히 이게 저는 수많은 감독들 영화를 보는데 저는 확실히 홍상수 영화의 홍상수의 영화를 보면서 보고 났을 때 가장 머릿속에 드는 생각이 많은 것 같아요. 음. 그러니까 왜냐하면은 좀 문화적인 차이도 있는 것 같거든요. 그러니까 해외 감독들에 비해서 확실히 한국 감독 영화를 봤을 때 우리가 느끼는 게 많을 거 아니에요. 네. 근데 그런 한국의 다른 거장들에 비해서 확실히 홍상수 감독의 달라요. 영화가 달라요. 좀 생각 나는 생각 나게 하고 음. 곱씹어 보게 하는 면이 많은 감독이라 생각을 해가지고 달라요. 저는 홍상수 영화를 보면서 생각나는 게 가장 많은데. 어쨌든 그냥 무란에서도 그렇고 음. 이 우리야로도 그렇고 그냥 봤을 때 홍상수 감독이 너무 우울해 보이는 거야. 너무 우울해 보여서 아 그냥 좀이 우울을 어떻게 좀 빨리 헤쳐 나갔으면 좋겠다. 라고 그냥 생각하는 바입니다. 네, 너무 우울해 보여 영화 두 편이 봤을 때 홍상수의 내면이. 네. 좋습니다. 네. 아. 많이 땄네요. 네. 네, 오랜만에 한 시간 그런지. 반을 열겠습니다. 아. 간만에. <웃음> 뭐 한주평 한번 할까요? 그대들은 어떻게 할 것인가? 저는 그냥 한주평 재밌게 사겠습니다로 하겠습니다. 음. 뭐 세계관이 어쩌든 저쩌든 그냥 저는 이 세상에 그냥 재밌게 사는 아. 것밖에는 답을 못 찾겠습니다. 아, 근데 아, 제 한주평은 음. 뭐라고 말해야 되냐? 그냥 아 진짜 이거 인생의 회전목마다 네. 아, 돌고 돈다 진짜 그냥 맞아요 제가 걔 괜히 순환이라고 말한 게 아니잖아요 음. 그냥 운명을 받아들여라 이렇게 말할래요 그냥 운명을 받아들여라 운명을 받아 고통을 감내해라 예 네. 다음 주뭐 할까요 다음 주뭐 키리 노래밖에 없지 않나요 키리의 네. 노래로 갈까요 그래야죠 아 오케이 그러면 다음 주에는 키리의 노래로 가는 걸로 하고요. 네. 영리들 89회차 그대들은 네. 어떻게 살 것인가 만나왔습니다. 간만에 아, 이야기 많이 했습니다. 네. 이야기 많이 했고 해석 혹시 있으시면 남겨주시면 네, 정말 부족하면 질타를 해주시고 진짜 궁금합니다. 네. 뭐라고 생각하실지 <웃음> 네. 네. 남겨주시면 너무 감사하겠습니다. 영리들 89회차 그대들은 어떻게 살 것인가 만나왔습니다. 다음 주에도 모두 건강한 모습으로 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.